。六，特殊造型脚架。那我们先画出这个脚架的骨架啊。所以这里呢，点选草绘 ，Top 面按草绘。好，点选呢矩形。好，我们绘制一个矩形，然后利用圆角。好，然后这两个圆角要一样大。好，利用法相标示这里到这边的距离，这里到这边的距离，然后这一段不要。好 ，OK。好，那这里呢，我们选起来之后，右键修改。好，再生拿掉哈。然后这边。长度是一百八，这边半径是三十，高度是九十，好，确定，好，那完了之后呢，打勾确定哈，好 ，Ctrl D， 好，然后这里呢，我们这里要绘制。这一个部分哈，这个、部分，所以我们这边要做一个平面，所以选择平面，好，选择这个面 ，Ctrl 键按住，再选这一条线，然后呢，这一个我们要选择平行哈，平行这个面，然后这一条贯穿哈，按确定，好。然后这里呢，我们直接草绘，选这个面哈，然后参照这一个点啊，这一条线的这个点，我们可以把平面显示拿掉哈，这个点，好，关闭，好，这时候呢，我们这边可以做一条中心线，好，然后呢，这里。画一个四分之一圆哈，然后直线，然后呢做个圆弧，然后做个直线，好，那这边要相切相切相切哈，好来，那这里呢，第一个这边到这边的距离，还有。这里到这边的距离，好，然后这里两个半径是一样的，好，那完了之后选起来，右键修改，再生拿掉哈，来这边距离是90这边高度是180。角度是三十，好，按确定，确定，好，那绘制的骨架就 OK 了哈。那我们点选扫描，路径是这两个，所以按住 Shift 键点选哈。那起点我们要移到这里，所以点一下之后起点哈，然后绘制截面。好，那这里呢，我们先绘制一个矩形。好，绘制一个圆。好，然后再拿线啊，来这里。我们这里呢，跟它平行哈，来起来之后，不要被绑住哈。好。完了之后呢，这边我们拿法相哈，来第一个，这个圆心到这边的距离，这里到这边的距离，好，然后呢，这一条的距离，还有这里到这边的距离，还有这一条的距离，还有这一个的距离。好，然后这两个啊要在同一条，所以圆心跟这个要
在同一条线上哈，然后这边的距离跟这边的距离，好，完了之后呢，这边选起来，啊，这边右键修改哈，好，打勾，好，半径呃，距离这边是 5， 这边是9。好，然后这一段是 9， 这一段是 4， 然后高度是 10， 然后这边 4.5， 然后这边的距离是 18， 这边的距离是24。好，半直径是 6， 好，这边的高度是 5， 好，确定，好。那这边 OK 之后呢？啊，这边 OK 之后确定。好 ，Ctrl D。好，确定。好，那坐标系要在这里哈，坐标系在这里哈 ，Y 朝上 ，S 朝这边哈，所以点坐标系，点在这一点上。啊 ，S 是这里 ，Y 是这里，好 ，S 轴要反向。确定，好，那题目告诉我们，问我们 S 轴近似值为何？哈，分析质量属性 CSO， 好 ，S 轴是这个，好，然后体积是这一个，好，然后呢，改变尺寸哈。好，草绘这一个右键编辑定义哈，来，第一个，好 ，L one， L one 改成一百，好，然后呢这边 ，L two 改成两百，好。然后 R 改成35好，完毕之后呢，打勾哈，来第二个，呃，草绘 DTM one 这一个，这个不用改哈，因为我们这边呢有预设通过这一条线哈，所以可以不用改。然后草绘二呢，来。这边，这里 L 4改成80啊 ，L 3改成1百六啊，然后呢 ，R 改成35确定。好，然后扫描部分呢？扫描的截面。好，扫描截面这里呢，它只有改 D，D 低改成5。好，确定啊 ，Control D。好，确定哈。好，那他问我们 Y 轴近似值为何？哈，来。Y 轴是这一个，好，然后呢，总体积是这一个，好，表面积是这一个，好，那以上这边呢是206题的部分。